Yes, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Seat of Love pamoja na kamera ya mwandishi. Leo uh, kwa msaada wa mitandao na uh, kwa msaada wa internet pamoja na uh, kwa msaada wa mitandao kupitia Isaya Feb unaweza kuwatafuta hao tutakwenda kukuletea vyakula kumi na moja vinavyoongeza hamu ya tendo la ndoa kwa wanaume vyakula kumi na moja vinavyoongeza hamu ya tendo la ndoa kwa wanaume kama bado hujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe hakikisha unafanya hivyo ili kila tunapoweka mafundisho haya basi wewe uweze kuwa wa kwanza kuweza kuelimika na kupata elimu hii barabara kabisa lengo letu ni kusaidiana na lengo letu ni kuweza kufahamishana kile ambacho kwa namna moja ama nyingine hatukifahamu hakikisha unabonyeza tu maneno hayo uh, yaliyoandikwa subscribe Jina langu ni Alex Mavindi. Sasa leo bwana tunakwenda kuletea kama nilivyokuambia vyakula moja vinavyoongeza hamu ya tendo la ndoa kwa wanaume. Tatizo la kukosa hamu ya tendo la ndoa linazidi kukua miongoni mwa wanaume wengi. Takwimu za kitafiti zinaonyesha kuwa karibu wanaume wa nne kati ya kumi wanakabiliwa na tatizo la kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa. Aidha wanaume sita kati ya kumi wanatajwa kuwa na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Pamoja na matatizo mengine kutajwa kuchangia upungufu nguvu za kiume na kushuka kwa msisimko wa tendo la ndoa kwa wanaume uchunguzi umeonyesha kuwa utumiaji holela wa vyakula hasa vyenye mafuta ni moja kati ya sababu zinazochangia kwa kasi tatizo hili kwa kuzingatia hilo Wataalamu wa afya na watafiti wa masuala ya uhusiano wa kimapenzi wamebaini aina mbalimbali mbali ya vyakula ambavyo vina uwezo wa kumuongezea mwanaume nguvu ya kufanya tendo la ndoa. Sasa leo nitakwenda kukuletea vile vyakula moja vinavyoongeza hamu ya tendo la ndoa kwa wanaume. Vifuatavyo ni vyakula kumi na moja vinavyoongeza hamu ya tendo la ndoa kwa wanaume ambao ni pamoja na ambavyo sasa hivi vyakula ni pamoja na chakula cha kwanza ni pilipili. Ndani ya pilipili kuna compound iitwayo caspase ambayo hufanya pilipili iwe na hali ya ukali. Capsa uh, capsaicins kuwezesha ubongo kutoa homoni ya endorphins ambayo huleta hisia za haraka ama uh, wa, za, ha, za raha wakati wa kufanya tendo la ndoa pia pilipili husimua mfumo wa fahamu nevers wa ubongo na katika kufanya hivyo humwezesha mwanaume kusisimka haraka kimapenzi yani kunyegeka wakati wa tendo la ndoa hiyo ni uh, ni chakula cha kwanza ambacho ni pilipili. Chakula cha pili ni matunda na mboga mboga za majani. Ulaji wa matunda na mboga mboga za majani una matokeo makubwa sana katika hamu ya tendo la ndoa kwa njia nyingi. Matunda na mboga mboga za majani hupunguza kiwango cha mafuta obesity ama obesity obesity yo, ambayo huongeza ama kuongezeka kwa mafuta mwilini huzuia mzunguko wa damu kwa kubana mishipa ya damu pia kula matunda na mboga mboga za majani huhakikisha balance ya uzito kwani unene uliozidi yani obesity kwa kwa wanaume kuna matokeo mabaya katika kuzalisha homoni ya testosterone na hatimaye uume kushindwa kusimama na pia mwanaume anakuwa na hisia za mapenzi kidogo yani low libido Tafiti zinaonyesha kuwa wanandoa wanapozidi kunenepeana ndipo na hali ya kufurahia au kuwa na hamu ya tendo la ndoa huzidi kupungua Kitaalamu 
inashauriwa kula milo portions tatu hadi tano za matunda kwa, kwa siku yani kila siku unakula uh, milo ama portions uh, tatu hadi tano za matunda kwa siku uh, chakula cha tatu chakula cha tatu ni nafaka zisizo sio zilizo zisizo kobolewa nafaka zisizo kobolewa nafaka hasa zisizo kobolewa kama mahindi ngano wele na kazalka zina nyuzi nyuzi dietary fibers eh, ama unaweza kuzisa hizo dietary fibers na sukari ngumu complex sugar ambazo kusaidia kutunza uzito wa mwili nafaka hizi husaidia katika kuzalisha homoni ya testosterone kwenye haa kwenye damu pia nafaka hizo sasa humwezesha mwanaume kuwa na nguvu hatimaye kwenda masafa marefu wakati wa tendo la ndoa kula nafaka nzima kama vile brown bread badala ya white bread pia kula nafaka halisi badala ya cornflex e, ni jambo zuri e, linalokuhakikishia afya njema na mahusiano mazuri ya ndoa yako hiyo ni, a, ni chakula cha tatu ambao ni nafaka zisizo kobolewa chakula cha nne ambacho natakiwa kukila ni tangawizi kila mtu anafahamu tangawizi na tangawizi na matumizi mengi sana sasa tangawizi ni kiungo cha mboga ambacho husisimua sana na kusaidia mfumo wa mzunguko wa damu mwilini. Tangawizi zinajulikana sana kwa kusukuma damu kwenda sehemu za viungo vya uzazi, yani uume. Hivyo kuwa na umuhimu sana katika kuboresha ufanyaji wa tendo la ndoa. Inawezekana kuliwa mbichi au kuliwa ikiwa imegeuzwa E, ama imeungwa kwenye chakula au kusagwa na kuwa kama unga na kutumika kwenye chai. Hiyo e, ni chakula cha nne. Chakula cha tano ni asali. Asali wengi tunaijua e, na wengi wao wanaiuza hasa wa masayo masai hivi. Ehe huaga mara nyingi sana. E, wao huwa zi, wana, wanaziuza lakini hata madukani na sehemu mbalimbali masokoni zinapatikana. Sasa Baadhi ya vitamin vinavyopatikana kwenye asali ni pamoja na ascorbic acid, pantothenic acid, nianic na riboflavin ambayo ni madini yanayopatikana kwenye asali ni pamoja na calcium, copper, iron, magnesium, ma, uh, manganese, phosphorus, potassium na zinc. Vitamini na madini hayo husaidia sasa katika uzalishaji wa homoni ya testosterone na mbegu za kiume. Hicho ni chakula cha tano ambacho unatakiwa mwanaume kukila. Chakula cha sita ni karanga. Karanga inasaidia kuchochea mfumo wa mzunguko wa damu katika mwili. Ongezeko la mzunguko wa damu kwenye uume humwezesha mwanaume kupata msisimko kwa mapenzi haraka hatimaye tendo la ndoa kuwa murua yani kuwa zuri kabisa pia karanga uh, zina madini muhimu kama vile magnesium asidi ya folic na zinc ambayo sasa ni muhimu sana katika uzalishaji wa mbegu za mwanaume nenda zako dukani kwa mangi mwambie mangi nipatie karanga basi eh, unaweza kutafuna na ukaweza kutengeneza eh, hiyo ongezeko la mzunguko wa damu eh, lakini pia ukaweza kutengeneza madini muhimu ambayo ni asidi ya folic na zinc ambayo ni muhimu sana katika uzalishaji wa mbegu eh, za mwanaume Chakula cha saba ni chaza ama oysters unaweza kaita hivyo na pweza chaza ama na pweza Hawa ni aina ya samaki ambao hupatikana katika maji chumvi. Huwa na kiasi kikubwa sana cha madini ya zinc na haya madini ndiyo huhusika zaidi na uzalishaji wa homoni ya testosterone kwa mwanaume. 
testosterone kwa uh, mwanaume yes inaitwa testosterone kwa mwanaume sasa pia imedhibitika kwamba uh, wanaume wenye ukosefu wa madini ya zinki huwa na matatizo ya nguvu za kiume pia madini mengi ya zinki mwilini huongeza kiwango cha shahawa kwa mwanaume madini mengi eh, ya zinki mwilini huongeza kiwango cha shahawa kwa mwanaume sasa chakula cha nane ambacho mwanaume anatakiwa kukila ama kukitumia ni parachichi ili yanzo kasema ni tunda aina nyingine ya chakula ambacho husaidia kuongeza uwezo wa mwanaume kufanya tendo la ndoa ni parachichi Tunda hili lina uwezo mkubwa wa kuzalisha vitamin E ambayo husaidia katika uzalishaji wa testosterone a hormone ya kiume inatajwa kuwa mwanaume ama wanaume wanaotumia tunda hili kwa wingi huwa na msisimko mkali wa kimapenzi. Hiyo ni chakula matunda a, la nane machakula cha nane ambayo ni tunda la palachichi chakula cha tisa ambapo ni tunda la ndizi mbivu ndizi mbivu ndizi mbivu zina kiwango kikubwa cha potassium ambacho husaidia kuongeza uzalishaji wa testosterone uh, hormone ya kiume na kuboresha hamu ya tendo la ndoa kwa wanaume tryptophan iliyopo ndani ya ndizi mbivu husaidia kuongeza utengenezaji wa serotonin homoni inayoboresha ama inayoboresha hisia na kuongeza hamu ya tendo la ndoa kwa wanaume. Hicho ni chakula cha tisa Sasa chakula cha kumi ni tende. Tende ni Aphrodis uh, ya asili hivyo kula tende kunaweza kusaidia kuongeza hamu ya atendo la ndoa kwa wanaume. Tende zina kiwango kikubwa cha madini ya chuma, vitamini C, folate, folate na kadhalika. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba unapata tende ambayo ndani yake ina aphrodis aphrodisiac ya, ya asili. Sasa chakula cha kumi na moja ni tunda la tikiti maji chakula cha moja ambacho mwanaume anatakiwa kukila uh, na, uh, ni, uh, ni tunda la tikiti maji mara nyingi utalikuta masokoni kwenye magenge na vitu kama hivyo kwa hiyo tikiti maji bwana lina kiasi kikubwa cha asidi ya amino asidi ya amino ambayo inachochea mtiririko wa damu kwenye uume Wanaume wenye tatizo la uume kutosimama na hamu ya chini ya tendo la ndoa yani low libido wanaweza kunufaika kupitia uh, kwa kula tikiti maji. Sasa hitimisho vya kula vingine vinavyoweza kuongeza hamu ya tendo la ndoa ni pamoja na kitungu swaumu, uh, chokoleti nyeusi, soya, mbegu za maboga. Kwa hiyo utakapopata pia hivyo ni mojawapo ya vyakula vitakavyo kusaidia kuongeza uh, nguvu za kiume. Kwa hiyo leo tumeweza kukuletea hivyo vyakula kumi na moja vinavyongeza hamu ya tendo la ndoa kwa wanaume. Kwa hiyo kama wewe ni mwanaume na kuna sometimes unakosa hamu ya tendo la ndoa, hakikisha kwa haraka haraka na kutajia kula pilipili, uh, kula matunda na mboga mboga za majani kula nafaka zisizo kobolewa kula tangawizi eh, kula asali eh, kula karanga lakini pia kula chaza ama uh, pweza chaza pamoja na pweza kula tunda la palachichi kula tunda la ndizi mbivu kula uh, tende malizia na tikiti maji ukifanya hivyo utakometisha na hatimaye utaboresha mfumo wako wa damu mwilini na hatimaye e, utapelekea moto uh, vizuri ama utampelekea moto huyo mpenzio ama mpenzi wako vizuri kabisa hii ni seat of love pamoja na kamera ya mwandishi 
Sisi tunakuandalia mafundisho haya lengo letu ni kukumbushana, kueleweshana na kusaidiana pale ambapo uh, kwa namna moja ama nyingine labda mtu anakuwa hajui namna gani ya kuweza uh, ku, uh, ku, kuongeza labda uh, hamu ya tendo la ndoa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo leo katika wanaume tumeweza kuletea vyakula moja ambavyo kuvitumia hivyo vitakuwa msaada kwako kwa ajili ya kuweza kuongeza hamu ya tendo la ndoa. Mimi ni Alex Mavindi na hii ni City of Love pamoja na kamera ya mwandishi. Hakikisha tu unabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe na ukifanya hivyo utakuwa kwanza kuweza kuyapata mafundisho yetu na kuweza kupata elimu ya mahusiano ambayo tunaitoa hapa. Hadi kufikia hapa mimi sina la ziada. Endelea kufuatilia City of Love pamoja na kamera ya mwandishi kwa habari na mafundisho kede kede ya masuala mazima ya kimahusiano asante na kwa heri